Zoran Gajić je na čelu od Bojkaškog saveza Srbije još od 2016. godine. Njegova kandidatura tada bila je iznenađenje za mnoge, međutim četiri godine kasnije, kada mu je mandat istekao, delegati su jednoglasno odlučili da mu daju puno poverenje i to narednih pet godina da vodi od Bojkaški savez Srbije. Evidentno je da su bili zadovoljni učinjenim za prethodne četiri godine. Gospodine Gajiću, Zašto je vaša kandidatura 2016. godine bila iznenađenje, kako kažu za mnoge, i zašto ste se odlučili na taj korak? Pa iskren da budem, bila je iznenađenje i za mene. Pa ako je bila za mene iznenađenje, onda je bila sigurno i za drugi. Nisam planirao da se bavim predsednikovanjem, ali je sticaj okolnosti bio takav i što bi se reklo neki odbojkaški istorijski moment, se stvorio da je bilo da, eto, sam zaključio u saradnji sa svojim sadašnjim saradnicima, pre svega sa Ivanom Kneževićem, koji je sad generalni sekretar, da bi to trebalo učiniti. A i da ga apostrofiram kao možda i glavno krivca, zbog čega sam ja predsednik. Kao što sam napomenula u najavi, delegati, ali ne samo delegati, već i svi odbojkaški radnici Srbije su bili izuzetno zadovoljni onim što ste vi uradili za prethodne četiri godine. A koliko ste vi zadovoljni? Pa iskren da budem svaki čovek koji je bilo šta radi, stvaralački radi i ovaj stvaralački posao kao trenerski, nikad nije zadovoljan s onim što je uradio, jer kad pravite analizu uvek ste mogli malo više da uradite. Međutim, S obzirom da ja pamtim ta neka vremena od Bojkaška i probleme koje su bili, što se kaže, iz prve ruke, ajde, od neke 75. godine sa nekog lokalnog nivoa, pa od neke 84. godine sa nekakvog nivoa prve lige u SFRJ, od 86. i 7. što se tiče reprezentativnih kategorija i mlađi kategorija i seniorskih, naroče to od 95. godine, Zaključio sam da ima tu dosta nerešenih problema i da je prostor takav da čovjek može da se iskaže. Tako da smo na neki način uspeli da rešimo te nekakve probleme koje su se decenijama nagomilali u vrlo, vrlo brzom i rekordnom roku. Ono što karakteriše vaš prethodni mandat jeste ogromna pomoć koju ste dobili od državi, banke Poštanska štedionica. Eto, zahvaljujući državi, naši klubovi konačno imaju priliku da učestvuju u Evrokupovima. I da li možemo da kažemo da su to dva osnovna stuba sigurnosti od Bojkaškog saveza Srbije danas? Pa vidite sad, da bi vam odgovorio na ovo pitanje, ulozim u opasnost da do kraja intervjua vam pričam šta je sve država uradila, rukovodstvo ove države šta je uradilo za odbojku. Kad kažemo banka poštanska štedionica, to je znak identiteta, tri one crte, sa državom, sa rukovodstvom države, to je jedina, sto posto državna, čisto srpska banka. Znači svako ko bilo šta radi sa bankom, profit ostavlja našim ljudima u našoj zemlji. U bilo koju drugu banku, kad dođete, profit to se iznosi na prvi. Pred tome i to je neka vrsta ekonomskog patriotizma i ja sam veoma ponosan što nam je banka Poštinska štivionica sponsor. E sad, konkretan odgovor na ovo pitanje. Znači, bukvalno sve što smo obećali u takozvanoj predizbornoj kampanji 2016. godine, gospodin Ivan Knežević i ja i zajedno sa naš tim koji je bio, da ćemo pomoći klubovima koji su u jako teškoj situaciji, i bili su decenijama, uvek nisu bili miljenici ni jedne vlasti. U zadnjih 50-60 godina od Vojka je uvek bila poslednja na spisku da dobije nekakav novac. Da ćemo da ispeglamo dugove, koji su dugovi bili oko milijonih šestotina hiljada evra za medalje koje su naši treneri i naše reprezentativice i reprezentativke osvojili da ćemo raditi na tome da završimo trenažni centar, neki projekat je bio, to je stajalo deset godina, uspeli smo da uz razumevanje državnog rukovodstva da se to desi i da radimo na tome da to bude u Beogradu. I mnogo, mnogo drugih sportskih stvari zaista bi na brajanje otišlo 
nedovoljno. Da li je ovo što želim da se zahvalim rukovodstvu države, predsjedniku, predsjednici vlade i tako dalje, to je da smo uspjeli da ispeglamo taj dug od milijona šestu hiljada, da smo dobili da zidamo taj centar, da smo u dva navrata dobili pomoć za klubove. Znači, moram da vam kažem, pošto te neke od tih ljudi znam po 40 godina, da su bili u pozitivnom šoku, nisu mogli da veruju kad smo im prebacili novac, pitaju šta je ovo, pa veliko dobili od države. Pa kad smo drugi put im prebacili novac, pa šta je sad ovo, pa odao predsjednik Gučić. Znači, jednostavno je na neki način videli su da zaista neko brine o njima. Znači, nije problem samo u novcu. Problem je da neko brine o vama, jer ti naši divni sportski radnici, i od muhu, gde spadaju i od bojkaške radnici, su zaista ljudi gde je teško izmeriti njihovu količinu radnih sati koje oni poklanjaju radeći u tim klubovi. Kada ste vi bili trener, gospodin Aleksandar Boričić bio je na mestu predsjednika od Bojkaškog saveza Srbije. Onda kada ste vi došli na njegovo mesto, on je sad na poziciji predsjednika CEVA. I nekako ste dugo upućeni jedan na drugo. Koji vam je savjet dao kada ste došli na njegovo mesto? Pa koji mi je savjet dao? Sa gospodinom Boričić se ja dugo znam. Moram kažem da 1993. godine on je mene u junu zvao na jedan sastanak i kad se završio tadašnje prvenstvo SRJ i rekao mi je kad padne embargo ti ćeš biti selektor. Ja sam rekao idem ja u Aris, pod ovo ide, ali upiši tamo preuzuvo da možeš da je ovo vrat. Čovjek održa običanje i on je bio taj koji me praktično doveo tu u ovom selektor. I mi smo to radili tako kako smo radili. Uspeli smo da napravimo tih za tih 7-8 godina, svake godine po jednu medalju i da praktično utremo put odbojici kao tako i kako znamo ovaj danas. Pa šta mi je rekao? Ništa specifično mi nije, ništa specifično mi nije rekao. Rekao mi je da mogu da imam svaku podršku njegovu. Ja sam otišao posle izbora kod njega i rekao mu je da, rekao mu da to što su bili izbori bili su, da je on podpredsednik da je on počesni predsjednik Saveza, da je on kao naš čovek predsjednik Ceva, da što se tiče Saveza na čelu sa mnom ima punu podršku, da ja isto to očekujem i od njega kao počesnog predsjednika i mislim da fantastično funkcionišemo na korist srpske odbojke i to se vidi i sada gde mi imamo jako, jako puno ljudi u svim komisijama Evropske konfederacije isto se trudimo da u svetskoj konfederaciji isto imamo nekoliko naših važnih ljudi da je on također jedan od podpredsednika, mislim čak da je ono važan za razvoj podpredsednika i imamo velike, velike obostrane koje. Nakon izborne skupštine najavili ste jedan vrlo ambiciozan petogodišnji plan Šta obuhvata taj plan i šta je neophodno da bi se ti planove stvarili? Pa iskren da vam budem, tu postoji nekoliko pravaca. Znači, jedan od pravaca je funkcionisanje Saveza, to imamo zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta, znači država, kroz Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komite da imamo bespekodnu saradnju. S obzirom da smo mi jako specifični, naša sezona traje oko pet i po meseci i muškarci i žene, mi smo jako skupi i onda je potreban jak sponsor da bi mi to sve izdržali. Znači, to je servisiranje naših tih svih aktivnosti. Sljedeća stvar je da u radu sa mlađim kategorijama napravimo malo Ajde, upotrebit ću jedan izraz nevolinga u sportu, ali malo neki naučniji pristup. Znači, krenuli smo s tim testiranjima, sad ćemo da podignemo to na još veći nivo u praćenju pre svega pionirskih naših selekcija i u praćenju kadetskih selekcija. Angažovat ćemo tu profesore, doktore i mislim da ćemo na najviši nekakav stručno metodološki način 
da longitudinalno pratimo razvoj tih naših velikih talenata praktično na nivou 365 dana i tu ćemo ponuditi pomoć kluba. Veliki nam je zadatak revitalizacija muške odbojke koja od ove generacije Uroša Kovačevića i Bate Atanasijevića kad smo imali kad smo imali ovako baš selekciju, imali smo odakle da biramo, mi sada nemamo odakle da izaberemo dečake, jer oni su svi masovno otišli na futbal i na košarbu, koji kreću sa pet godina, odbojka se tradicionalno kreće sa 90 godina i mi praktično naši klubovi nemaju koga da uzme. Nikada savjez, ni po zakonu u sportu, nije zadužen za to da pravi grupe za testiranje. Ali pošto naši klubovi muški pre svega to nisu u stanju da urede, mi smo krenuli sa akcijom Moj prvi smeč, gde mi kao savez plaćamo trenera, plaćamo halu, dajemo opremu i već sad mogu da vam kažem da ćemo krajem januara imati 24 grupe, negde oko 500 isključivo dečaka, uz obavezu da potpisujemo ugovore sa tim trenerima, ne moraju obavezno da budu pri klubu, da to obavezno bude besplatno, znači dečaci mogu da besplatno treniraju odbojku i to će platiti savez, naravno uz pomoć države, uz pomoć banka poštanske štedionice, bez njih mi to ne bi mogli dureti. A to će biti 500-600 dečaka, to je prva godina i to je veoma, veoma važno. Jer naš cilj je da osvajamo medalje i mi to vrlo dobro znamo, mi imamo ovu generaciju još do 2024. možda 2028. ali mi mnogo, mnogo gledamo u napred, to je veoma važno. Unapređenje trenerskog grada je nešto što je veoma važno, pokušavamo preko naše trenerske organizacije i time da se bavimo malo povećanom intenzitetu zbog čega. U moje vreme kad sam ja počinjao da budem trener, znalo se da se odbojka u mlađim kategorijama, tačno se znalo u kom gradu je Mija Todorović, Srđan Ilić, gde je ovaj, gde je onaj i dekora. Znači nije bilo toliko interesovanja za odbojku i ti ljudi, nastavnici su to pokrivali. Danas je pre svega kod devojčica interesovanje za odbojku tako da nama treba nekoliko hiljada trenera. I sad po nekom zakonu, verovatno će, vi ne možete da očekujete da tu i tu imate kvalitet. Mi moramo malo aktivnije se da se da aktivnije malo se angažujemo u smislu i njihovog obrazovanja, a i kasnije permanentnog samoobrazovanja da im ponudimo permanentni sistem seminara i da budu u toku najsavremenijih izbivanja što tiče metodologije treninga. Meni lično, a verujem i generacijama i pivših od Bojkaša i sadašnjih, i znanih i neznanih, i olimpijskih šampiona i oni koji su od Bojku igrali, eto samo malo, je mislim jedna od najvažnijih stvari zidanje nacionalnog od Bojkaškog trenažnog centra koji treba da se desi ovde u Beogradu i koji treba da reši prostor za treniranje ne samo naših svih selekcija, nego i nekih četrdesetak beogradskih klubov. Jer oni permanentno su poslednji na listi da dobiju termine u salom. Uvijek dobiju i neki drugi važniji sportovi. Mi smo tek zadnjih četiri, pet godina, da kažem, došli da budemo važni. I ja zaista ću se zahvaliti povodstvo ove države što je prepoznala naš sport. Prva u istoriji, to odgovorno kažem, prva u istoriji da mi kao odbojkaši stanemo rame uz rame sa ostalim sportovima koji su to još imali još iz vremena Broza, Miloševića, Đinđića, Koštunice, ovoga i ona. Mi prvi put smo u situaciji da možemo jednostavno da kažemo evo naši klubovi, evo Savez ima ono i optimum koji treba. E sad, Zidanjem ovoga trenažnog centra zaista ćemo dobiti veliko poboljšanje uslova za rad svih naših selekcija, a posebno Beogradski klubovi će dobiti 
još bolje mogućnosti za rad. Isto tako dobit ćemo jedan prostor gde će svi odbojkaški ljudi iz cele Srbije kad dođu u Beogu znati da je to njihova kuća, tu će moći da popiju kafu, da ručaju, da se nađu i da pričaju kao kad sedmu odbojkaški ljudi pa raspredu priču o odbojici do ujutru, znači tu će biti mesto ukupljanja i za trening, i za rehabilitaciju, i da se prespava, i za kafu, i za ovoj zove. Prebacit ćemo i prostorije Saveza tamo, i našeg, i Beogradskog, i trenerske, i sudijske, znači jednostavno to će biti naša odbojkaška kuća. To ćemo napraviti sigurno. Zahvaljujem se, kažem još jednom, predsjedniku rukovodstvu države, što nam je prepoznala tu potrebu. 2021. godina pred Odbojkaški savjez Srbije postavlja nove izazove, slede nam velika takmičenja, olimpijske igre, Liga nacija, evropsko prvenstvo za žene. Kakva su prvo očekivanje na olimpijati? Pre svega da se maksimalno pripreme, da budu zdrave, da se sve odazovu, koliko znam hoće. I da uvek je pametan cilj finala. Pametan cilj je finale i onda u finalu da se odigra maksimum. Šta drugo da kažemo kad smo vice šampioni olimpijskih igara? Džavolski teško, znači sigurno da ima jedno, pa, osim afričke ekipe, od svih 11 ekipa svaka svaka će moći da pobiti. To je sigurno. To je sigurno možda predstavnik Južne Amerike i mada Južne Amerike, to je... To je Brazil, znači tu nema dileme uopšte. Znači tu je jedno 10-11 ekipa koje će moći svaka svaku da pobedi i tu je prognoza apsolutno nezahvalna. Pre svega je u igri psihologija, računamo na naše iskustvo odigravanja mečeva u teškim trenucima, finalnim utakmicama i imali smo problem s obzirom na Covid da je olimpijada pomerane za godinu dana. Naš kapitan je najavila da će posle 2020. da se oprosti, ali eto, mi smo srećni da će odigrati ako bude olimpijada. Tako da je to, kažem, cilj. Pre svega da se pobedi četvrt finale, pa polufinale i da su u finale u Gramaksu. Također veliki izazov organizacija Evropskog prvenstva za žene u Beogradu. Dokle je ta organizacija stigla i uskore čini mi se u planu i prvi sastanak organizacijonog odbora? Pa jeste, treba da napravimo sastanak organizacijonog odbora, da definišimo gde šta kako, ali mi smo već od 1. januara formili preduzeće da Evropsko prvenstvo Eurovola je 2021. Imamo tu nekoliko zaposlenih ljudi koji malte ne svakodnevno već rade na kompletnoj toj problematici. Mnogo je tu papirologije bilo u sradnji sa Ministarstvom omladine i sporta koja nam je pomogla malo nas vodi kroz sve te problematike pravno-formalne. Tako da smo napravili to preduzeće i očekujemo formiranje organizacijonog odbora. Imali smo već sastanak četiri zemlje domaćina što se tiče zajedničkog nastupa i marketinga i trebalo bi da bude u svakoj zemlji, bilo je kod nas, pošto su bili kod nas finale, pa onda idemo dalje u Bugarsku, u Rumuniju, u Hrvatsku i da napravimo zajedničku strategiju marketinškog nastupa. Što se nas tiče, sve je pod kontrolom, a ove operativne stvari, kažem, čekamo organizacijoni odbor i naši ljudi rade sve. Hvala vam na ovom intervju. Ne znam da li se neko skoro ovako ispričao sa vama, ali čini mi se da smo dotakli negde sve segmente vaše karijere i da smo se prisjetili nekih lepih stvari, ali i pogledali u napred kao onome što vas očekuje i što ne sumnjam da ćete u narednih pet godina uspeti da uradite. Hvala vam. Sve najprije.